এই লেকচারে আমরা আলোচনা করব এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং কিওয়ার্ড নিয়ে আমরা জানি আমাদের প্রোগ্রামে যদি কোনো এক্সেপশন হয় কোনো এক্সেপশন যদি অ্যারাইজ করে তাহলে আমার প্রোগ্রামটা অ্যাবনেবলি টার্মিনেট হয়ে যায় এবং বাকি যে কোডগুলো থাকে সেগুলো আর এক্সিকিউট হয় না তো এই প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য সাধারণত এক্সেপশন হ্যান্ডেল করতে হয় আর এই এক্সেপশন হ্যান্ডেল করার জন্য মূলত পাঁচটি কিওয়ার্ড ইউজ করা হয় কিওয়ার্ডগুলো হচ্ছে ট্রাই ক্যাশ ফাইনালি থ্রো এবং থ্রোস ইজুয়ালি পাঁচটি কিওয়ার্ড দিয়ে আমাদের প্রোগ্রামে যদি কোনো এক্সেপশন অ্যারাইজ হয় আমরা হ্যান্ডেল করতে পারি তো আমরা এখন এই লেকচারে দেখব ট্রাই এবং ক্যাশের ব্যবহার অর্থাৎ ট্রাই এবং ক্যাশ দিয়ে কীভাবে এক্সেপশন হ্যান্ডেল করা যায় তো প্রথমে আমরা আসি ট্রাই ব্লকে ট্রাই ব্লক কীভাবে কাজ করে সাধারণত আমরা যখন একটা প্রোগ্রাম লিখি এবং প্রোগ্রাম লেখার সময় যে স্টেটমেন্টগুলোতে আসলে এক্সেপশন রেইস করার পসিবিলিটি আছে সেই স্টেটমেন্টগুলো আমরা ট্রাই ব্লকের মধ্যে লিখব এবং ট্রাই ব্লক লেখার সাথে সাথে ট্রাই ব্লকের সাথে ক্যাশ আর ফাইনালি ব্লক যে কোনো একটা ব্লক কিন্তু আমাদের অ্যাড করতে হয় কারণ ট্রাই ব্লক সিঙ্গেল কাজ করতে পারে না অর্থাৎ সিঙ্গলি ট্রাই ব্লক ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে ইনভ্যালিড ট্রাই ব্লকের সাথে অবশ্যই আমাদের এদের ফাইনালি ব্লক অ্যাড করতে হবে ওর ক্যাশ ব্লক অ্যাড করতে হবে তাহলে আমরা দেখলাম ট্রাই ব্লকের মধ্যে আমরা সেই স্টেটমেন্টগুলো লিখব যে স্টেটমেন্টগুলোতে আমাদের এক্সেপশন অ্যারাইজ করার পসিবিলিটি আছে এখানে যে লেখাগুলো আছে আমি এতক্ষণ যেটা আলোচনা করলাম সে সেই লেখাগুলোই আছে দেন আমরা আসি ক্যাশ ব্লকে ক্যাশ ব্লক কীভাবে কাজ করে একটু দেখি ট্রাই ব্লকে যে এক্সেপশন অ্যারাইজ করে ক্যাশ ব্লক হচ্ছে সেই এক্সেপশনটাকে হ্যান্ডেল করে অর্থাৎ আমরা ট্রাই ব্লকে কোনো এক্সেপশন অ্যারাইজ করলে সেই এক্সেপশনটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য ক্যাশ ব্লক ইউজ করে থাকি এবং আমরা আগেই বলছি ক্যাশ ব্লকও কিন্তু সিঙ্গেলি কাজ করতে পারে না ক্যাশ ব্লক অবশ্যই ট্রায়ের সাথে রিলেটেড হোয়েন অ্যান এক্সেপশন ওয়ার্কার্স ইন ট্রাই ব্লক দি করসপন্ডিং ক্যাশ ব্লক দ্যাট হ্যান্ডেলস দ্যাট পার্টিকুলার এক্সেপশন এক্সিকিউটস অর্থাৎ একটা ট্রাই ব্লকের কিন্তু মাল্টিপল ক্যাশ ব্লক থাকতে পারে আমরা সেগুলো নিয়ে নেক্সট লেকচারগুলোতে আলোচনা করব তো আমরা যদি মাল্টিপল ক্যাশ ব্লকও লিখি তাহলে ট্রাই ব্লকের মধ্যে যে এক্সেপশন অ্যারাইজ করবে করসপন্ডিং ক্যাশ ব্লক যেটা ওই এক্সেপশনের সাথে ম্যাচ করবে সেই ক্যাশ ব্লকটা এক্সিকিউট হবে এবং ট্রাই ব্লকের মধ্যে আমরা এমন কোনো স্টেটমেন্ট লিখলাম যেটাতে কোনো এক্সেপশন অ্যারাইজ করলো না তাহলে কিন্তু ক্যাশ ব্লক কখনো এক্সিকিউট হবে না আমরা এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার হব আমাদের নেক্সট কিছু এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পলগুলো দেখলে তো আমরা এখন একটু দেখি ট্রাই এবং ক্যাশ ব্লকের সিনট্যাক্স ট্রাই এবং ক্যাশ ব্লক আমরা আসলে কিভাবে লিখব সো এটা হচ্ছে ট্রাই ব্লক সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা ক্লোজ করব সেমভাবে ক্যাশ ব্লকও সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ইনক্লোজ করব অর্থাৎ ট্রাই ব্লকের মধ্যে আমরা সেই স্টেটমেন্টগুলো লিখব যেগুলোতে এক্সেপশন অ্যারাইজ করার পসিবিলিটি আছে এবং ক্যাশ ব্লকের মধ্যে আমরা করসপন্ডিং যে এক্সেপশন ক্লাস সেই ক্লাসটাকে ডিক্লেয়ার করব এখন ট্রাই ব্লকের মধ্যে যদি অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন অ্যারাইজ করে তাহলে আমরা এখানে এক্সেপশন টাইপ যেটা সেটা হচ্ছে আমরা অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন আমাদের যে ক্লাসটা আছে আমরা জানি সেই ক্লাসটাকে লিখব সাথে একটা রেফারেন্স ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব এবং ফাইনালি এই রেফারেন্স ভেরিয়েবলটাকে আমরা 
प्रिंट करब अर्थात रेफरेंस भेजिबल के प्रिंट करते अथवा ट्रैवलॉक मध्य जे एक्सेपन टाइज कर से प्रब्लेम के कैश ब्लक मध्य सल्व करते भाव कर नेक्स्ट लेक्चर गो देखिए बुझते पर एक्साम्पले आसि एक्साम्पल वन एप्लीकेशन उदाउट ट्राई कैश अर्थात को एप्लीकेशन जो ट्राई कैश ब्लक ना थे वही एप्लीकेशन अर्थात वही प्रोग्रामे जो एक्सेपन एरज कर घटना घटे एक देखी हमें एक्साम्पल आगे लेक्चर गो आलोचना कर एक मेमोरज कर चेष्टा करी रेस्ट कर एखे देखी सेकेंड स्टेटमेंट एक्सेपन रेज कर प्रोग्रामे जो कखो एक्सेपन एरज करें से हैंडल ना करी तो हमें प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए वही स्टेटमेंटर पर एक्सिक्यूट है ना क्या से आउटपुट देखने बुझते प्रथम स्टेटमेंट नर्माली प्रिंट कर लो नर्माल एक्सिक्यूट हलो सेकेंड स्टेटमेंट एक्सेपन एरज कर लो कि एक्सेपन एरज कर जाभार जे भि एम एर जो डिफल्ट एक्सेपन हैंडल मेकानिजम आखान एक मैसेज शो कर दिल एवं फाइनल प्रोग्राम एप नर्माली टर्मिनेट हो ग एखे एक्सप्लेशन एक देखिए अब नर्मल टर्मिनेशन अब द प्रोग्राम अर्थात हमारे एक्सेपन हैंडल ना कर ले प्रोग्राम टर्मिनेट हो ग रेस्ट अब द कोड नट एक्सिक्यूट रेस्ट अब द कोड एक्सिक्यूट हलो ना एक्साम्पल टू आई एप्लीकेशन उथ ट्राई कैश एखे ट्राई कैसे रियल सिनारिओ से देखते पा तो प्रोग्राम देखी एट प्रिभिया प्रोग्राम स्लैड मडिफिकेशन अर्थात प्रिभिया प्रोग्राम ट्राई कैश छो ना एक्सेपन हैंडल करनासेपन टाइम हैंडल कर प्रथम स्टेटमेंट मध्य हेलो प्रिंट कर सेकेंड अर्थात एखे ट्राइवल मध्य देखो ट्राइवल ट्राइवल मध्य एरजेटिक एक्सेपन एरज करके मध्य करसपन्डिंग एरिथमेटिक एक्सेपन टे हैंडल कर फाइनल एरिथमेटिक एक्सेपन जो रेफारेंस भेरिएबल डिक्लेयर कर डिफल्ट मेसेज आई मेसेजा के प्रिंट कर दीची हमें चाहले क्योंकि एखे हमारे यूजार डिफरेंट मेसेज प्रिंट करते फाइनल एफ सी टेस्ट स्टेटमेंट से प्रिंट कर सामाराइज करी प्रथम स्टेटमेंट प्रिंट हलो ट्राइव ब्लक मध्य एकजेपन एरज कर लो से एक्सेपन कैश ब्लक द्वारा हैंडल हईल और फाइनल रेस्ट अब द कोड हमारे एक्सिक्यूट हल कि देखल प्रोग्राम एक्सेपन रेज होक्सेपन हैंडल कर फिलसी जार कारण क्योंकि प्रोग्राम नर्माल टर्मिनेट हो प्रोग्राम जोगुल कोड आज सब क्यों नर्माल एक्सिक्यूट होटपुट देखी देखले बुझते पर एक्सप्लेंेशन आसे एक्सेपन रेज इज इन ट्राइव ब्लक एंड कसपन्डिंग कैश ब्लक मैच द एक्सेपन ट्राइव ब्लक मध्य एक्सेपन रेज कर कैश ब्लक से एक्सेपन के हैंडल कर फाइनल एप्लीकेशन नर्माली टर्मिनेट हो रेस्ट अब द कोड एक्सिक्यूट होक्साम्पल थ्री ते एप्लीकेशन उथ कैश ब्लक नट मैस्ड ये एक्साम्पल देखो ट्राइव ब्लक मध्य हमारे स्टेटमेंट आखने एक्सेपन रेज करट कैश ब्लके कैश ब्लके एक्सेपन क्लस डिक्लेयर करसेपन क्लस आसले मैस करें एक तो देखी एखे ट्राइव ब्लक मध्य एरिथमेटिक एक्सेपन एरज करसे 
বাট ক্যালকুলেটের মধ্যে হ্যান্ডেল করছি আমরা অ্যারে ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড এক্সেপশন তো এখানে অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন হ্যান্ডেল করছে বা অ্যারাইজ করছে বাট আমরা হ্যান্ডেল করছি হচ্ছে অ্যারে ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড এক্সেপশন অর্থাৎ ক্যাশ ব্লকের সাথে সেটা ম্যাচ করে নাই যার কারণে কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামটা অ্যাবনর্মালি টার্মিনেট হবে যদি আমরা ক্যাশ ব্লক লিখছি বাট সেটা করসপন্ডিং যে এক্সেপশন সেটার সাথে ম্যাচ করে নাই তো আমরা দেখি আউটপুট কি আসছে হ্যালো সিম্পলি প্রিন্ট হলো এবং একটা এক্সেপশন রেজ করলো প্রোগ্রামটা অ্যাবনর্মালি টার্মিনেট হয়ে গেল আমি একটা এক্সপ্লেনেশন দেখি এক্সেপশন রেজেস ইন ট্রাই ব্লক অ্যান্ড ক্যাশ ব্লক নট ম্যাচ দ্য এক্সেপশন তাহলে কী ঘটনা ঘটবে প্রোগ্রাম টার্মিনেট অ্যাবনর্মালি রেস্ট অফ দ্য কোড নট এক্সিকিউটেড এক্সাম্পল ফোরে আসি ট্রাই ব্লক উইথ নো এক্সেপশন এখন আমরা ট্রাই ব্লকের মধ্যে স্টেটমেন্ট লিখলাম এবং ওই স্টেটমেন্টে কোনো এক্সেপশন অ্যারাইজ করল না সেক্ষেত্রে কি হবে ট্রাই ব্লকের মধ্যে যদি কোনো এক্সেপশন অ্যারাইজ না করে তাহলে ক্যাশ ব্লক কখনো এক্সিকিউট হবে না আমরা আউটপুটটা দেখি এখানে হ্যালো প্রিন্ট করল ট্রাই ব্লকের মধ্যে একটা স্টেটমেন্ট প্রিন্ট করছে অর্থাৎ একটা ভ্যালু প্রিন্ট করছে কিন্তু এখানে কোনো এক্সেপশন অ্যারাইজ করে নাই যার কারণে ক্যাশ ব্লক ক্যাশ ব্লকের কোনো স্টেটমেন্ট আমাদের এক্সিকিউট হবে না এবং ফাইনালি আমাদের যে কোডটা আছে লাস্ট স্টেটমেন্ট সেটাও কিন্তু প্রিন্ট হবে তাহলে ট্রাই ব্লকের মধ্যে কোনো স্টেটমেন্টের ট্রাই ব্লকের মধ্যে কোনো স্টেটমেন্টের যদি কোনো এক্সেপশন অ্যারাইজ না করে তাহলে ক্যাশ ব্লক কখনো এক্সিকিউট হবে না এক্সাম্পল ফাইভে আসি ট্রাই উইদাউট ক্যাশ ব্লক ট্রাই উইদাউট ক্যাশ ব্লক অর্থাৎ আমরা ট্রাই ব্লক লেখার পরে যদি ক্যাশ ওর ফাইনালি এই দুইটা ব্লকের কোনোটাই না লিখি তাহলে সেটা হবে হচ্ছে ইনভ্যালিড অর্থাৎ ট্রাই ব্লকের সাথে করসপন্ডিং অবশ্যই ক্যাশ ওর ফাইনালি যে কোনো একটা ব্লক লিখতে হবে এখানে আমরা আউটপুটটা দেখি আমরা ট্রাই ব্লক লিখছি বাট ক্যাশ ওর ফাইনালি কোনো ব্লকই আমরা এখানে লিখি নাই যার কারণে এটা হবে হচ্ছে ইনভ্যালিড একটা স্টেটমেন্ট ট্রাই উইদাউট ক্যাশ ওর ফাইনাল ব্লক ইজ নট ভ্যালিড ট্রাইয়ের সাথে অবশ্যই আমাদের ক্যাশ ওর ফাইনালি যে কোনো একটা ব্লক লিখতে হবে এক্সাম্পল সিক্সে আসি স্টেটমেন্ট বিটুইন ট্রাই ক্যাশ ব্লক ট্রাই এবং ক্যাশ ব্লক এর মধ্যে অর্থাৎ ট্রাই এবং ক্যাশ ব্লকের মধ্যে কোনো স্টেটমেন্টই ভ্যালিড না শুধু ট্রাই ক্যাশ ব্লক না বিটুইন টু ব্লকস কোনো স্টেটমেন্টই ভ্যালিড স্টেটমেন্ট না তাহলে এই প্রোগ্রামটা আমাদের একটা ইরোর জেনারেট করবে অর্থাৎ আমরা এখানে ট্রাই ব্লক লিখলাম ট্রায়ের মাঝখানে একটা স্টেটমেন্ট লিখলাম এবং তারপরে লিখলাম হচ্ছে ক্যাশ ব্লক অর্থাৎ ট্রায়ের সাথে সে ক্যাশটাকে ম্যাচ করতে পারবে না অর্থাৎ ট্রাই এবং ক্যাশ দুইটা ডিফারেন্ট স্টেটমেন্ট হয়ে যাবে তো আমরা এখান থেকে কী বুঝলাম ট্রাই ক্যাশ ব্লকের মিডিলে কোনো স্টেটমেন্টই ভ্যালিড স্টেটমেন্ট হবে না এক্সাম্পল সেভেন আসি এক্সেপশন রেইজ ইন ক্যাশ ব্লক আমরা জানি কি ক্যাশ ব্লকের মধ্যে সচরাচর আমরা কি করি এক্সেপশনটাকে হ্যান্ডেল করি বাট ক্যাশ ব্লকের মধ্যে যদি এক্সেপশন অ্যারাইজ করে তাহলে কি ঘটনা ঘটবে একটু দেখি আমাদের ট্রাই ব্লকের মধ্যে দেখি ট্রাই ব্লকের মধ্যে যে স্টেটমেন্ট আছে সেটাতে অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন অ্যারাইজ করছে এবং ক্যাশ ব্লকের মধ্যে আমরা অ্যারিথমেটিক এক্সেপশনটাও কিন্তু হ্যান্ডেল করছি বাট যখনই আমরা ক্যাশ ব্লকের মধ্যে কোনো একটা স্টেটমেন্ট লিখছি সেটাতেও কিন্তু একটা এক্সেপশন অ্যারাইজ করছে তাহলে কিন্তু প্রোগ্রাম এবং এই এক্সেপশন যদি আমরা হ্যান্ডেল না করি তাহলে কিন্তু প্রোগ্রামটা অ্যাপনলি টার্মিনেট হবে এর থেকে বুঝলাম আমরা ট্রাই ব্লক লিখলাম একটা এক্সেপশন অ্যারাইজ করলো ক্যাশ ব্লক করসপন্ডিং ক্যাশ ব্লক লিখলাম এবং ট্রাই ব্লকের যে এক্সেপশনটা অ্যারাইজ করছে করসপন্ডিং ক্যাশ ব্লকের সাথে সে এক্সেপশন করসপন্ডিং ক্যাশ ব্লক সে এক্সেপশনটা হ্যান্ডেল করছে বাট ক্যাশ ব্লকের মধ্যে একটা এক্সেপশন অ্যারাইজ করছে যেটাকে আমরা হ্যান্ডেল করি নাই তাহলে কিন্তু প্রোগ্রামটা অ্যাপনলি টার্মিনেট হবে অর্থাৎ সেটা এক্সেপশন হ্যান্ডেল না করলে যে ঘটনা ঘটে সেই ঘটনায় ঘটবে তাহলে আমরা দেখি 
আউটপুট দেখি এখানে হ্যালো প্রিন্ট করলো ট্রাই ব্লকের মধ্যে একটা এক্সেপশন ছিল যেটা ক্যাশ ব্লক হ্যান্ডেল করছে বাট ক্যাশ ব্লকের মধ্যে একটা এক্সেপশন অ্যারাইজ করছে আউটপুট হচ্ছে হ্যালো প্রিন্ট করলো এবং একটা অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন এখানে অ্যারাইজ করছে ক্যাশ ব্লকের মধ্যে এখানে যে মেসেজটা শো করছে সেই মেসেজটা কিন্তু আসলে এই এক্সেপশনের জন্য যে মেসেজ সেই মেসেজটা এখানে ট্রাই ব্লকের জন্য যে ট্রাই ব্লকের এক্সেপশন অ্যারাইজ করলে যে মেসেজ প্রিন্ট হওয়ার কথা সেটা কিন্তু এটা না এটা কিন্তু ক্যাশ ব্লকের মধ্যে এক্সেপশন অ্যারাইজ হওয়ার জন্য যে মেসেজ সেই মেসেজ এক্সপ্লেনেশনটা আমরা একটু দেখি এক্সেপশন রেজড ইন ট্রাই ব্লক অ্যান্ড কসফন্ডিং ক্যাশ ব্লক ম্যাচ দ্য এক্সেপশন ট্রাইব্লকের মধ্যে এক্সেপশন রেজ করছে কসফন্ডিং ক্যাশ ব্লক এক্সেপশনটাকে হ্যান্ডেল করছে বাট ক্যাশ ক্যাশ ব্লক অলসো রেজেজ এক্সেপশন এবং ক্যাশ ব্লকও এক্সেপশন রেজ করছে বাট সেখানে ক্যাশ ব্লকের মধ্যে যে এক্সেপশনটা রেজ করছে সেটা হ্যান্ডেল করা হয় নাই যার কারণে প্রোগ্রামটা আমার অ্যাবনলি টার্মিনেট হয়ে যাবে এবং রেস্ট অফ দ্য কোড এক্সিকিউট হবে না এক্সাম্পল এইটে আসছি এক্সাম্পল ইন ট্রাই ব্লক উইথ মাল্টিপুল স্টেটমেন্ট ট্রাইবলকের মধ্যে যদি মাল্টিপুল স্টেটমেন্ট থাকে এবং ওই মাল্টিপুল স্টেটেড স্টেটমেন্টের মধ্যে যে কোনো একটা স্টেটমেন্টে যদি এক্সেপশন অ্যারাইজ করে তাহলে ওই স্টেটমেন্টের পরে স্টেটমেন্টগুলো কিন্তু আর এক্সিকিউট হবে না অর্থাৎ ট্রাই ব্লকের মধ্যে বাট রেস্ট অফ দ্য কোড কিন্তু আমার এক্সিকিউট হবে আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল দেখি ট্রাই ব্লকের মধ্যে আমার তিনটা স্টেটমেন্ট আছে তো প্রথম স্টেটমেন্টে আমাদের একটা অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন অ্যারাইজ করছে এবং ক্যাশ ব্লক সেটাকে হ্যান্ডেল করছে তো যেহেতু ট্রাই ব্লকের ফার্স্ট স্টেটমেন্ট আমাদের একটা এক্সেপশন অ্যারাইজ করছে সেকেন্ড এবং থার্ড এই দুইটা স্টেটমেন্ট কিন্তু আর এক্সিকিউট হবে না আউটপুট দেখলে বুঝতে পারবো হ্যালো প্রিন্ট হলো এখানে একটা এক্সেপশন অ্যারাইজ করলো ক্যাশ ব্লক এক্সেপশনটা হ্যান্ডেল করলো এবং ডিফল্ট মেসেজ এখানে শো করলো ফাইনালি থার্ড সেকেন্ড এবং থার্ড এই দুইটা স্টেটমেন্টটা এক্সিকিউট হলো না এবং ফাইনাল যে স্টেটমেন্টটা আছে আমাদের সেটা কিন্তু প্রিন্ট হয়ে গেল তাহলে এখান থেকে বুঝলাম ট্রাই ব্লকের মধ্যে কোনো একটা স্টেটমেন্টে এক্সেপশন অ্যারাইজ করলে ট্রাই ব্লকের অন্য ওই স্টেটমেন্টের পরে অন্য কোনো স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট হবে না এটা ছিল আজকে লেগসে থ্যাংক ইউ